the great happiness phutas lokadhamme hi chittam yasanakam pati asokam virajam khemam ये तमंगलमोत्तम संपूर्ण जगाला जननी सुख शांति मानवता तथा दुख मुक्ति का आर्य संदेश दिला असे ते दुख मुक्ति से मार्गदाता दुख मुक्त महामानव महान कारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध तथागता ने अपने शुद्ध प्रज्ञेत निर्मिले सद्धम्म आत सद्धम्मा गेली अड़स हजार वर्षांपास सतत्या ने अहोर्र प्रचार आ प्रसार करना पूजनीय भिक्खु संघ जो महान आसीम त्याग प्रभावा मु आप जो हा अनमोल बुद्ध धम्म लभला जुड़े अपने एवडे मोठे वैभव प्राप्त जाए असे महान युग प्रवर्तक भारतीय राज्य घटने के प्रमुख शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सर्वच परिवर्तनवादी सत महापुरुषां महान अशा विचार स्मरण आज या वर्षावास पर्वती महान मंगलमय दिनी आप धम्मदीप बुद्ध विहारा उपस्थित नंदनवन कॉलनी परिसर सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिका बालक तथा बालिकानो तुम्हा सर्वान प्रति तथा द ग्रेट हैप्पीनेस या यूट्यूब चैनल चा सर्व दर्शक प्रति सद्भावना मंगल मैत्री व्यक्त करतो आणि आपला हित सुखा करिता या बुद्धवाणीला धम्म देसने का मध्यम आप शांत एकाग्र आ श्रद्धायुक्त चित्ता द्वारा या अनमोल बुद्धवाणी श्रवण करावे ग्रहण करावे भगवंता पूर्वी घड़े एक जातक कथा मैं तुम्हारा संगेल जातक कथेत को ही उपदेश सहज अपने समझतो मनु तुम्हें ऐकली कथा मी ज्या संगत तुम्हारा नवीन आती अस नहीं पन उपदेशा तो भाग है समझू संगनुन मी तुम्हारा संगत आज ही एक मघाती कथा है मघ नावाच एक सुसंस्कारी सिलवान गुणवान होत करू परोपकारी स्वभावाच एक मुलगा हो गला मगज देशा एक शतक कुटुंबा मघ नावाचा एका कुलपुत्राचा जन्म झाला आई वडिलांनी त्याला खूप चांगले संस्कार दिले त्याला एक सवय होती काल जसं आपण पाहिलं वेसंत राजाला कोणता छंद होता दान देण्याचा छंद होता या मघाला परोपकार करणे गाव स्वच्छ करणे लोकांची सेवा करणे श्रमदान करणे ह्याचा छंद होता कुणाला कोणता छंद तर कुणाला कोणता छंद असतो कुणाला सेवा देण्याचा छंद असतो बघा कुणाला श्रमदान करण्याचा छंद असतो बघा कुणाला टेक गाजवण्याचा पण छंद असतो टेक गाजवणे समजते तुम्हाला म्हणजे बा असं सांगायचं हे करा ते करा हे करा ते करा असं हे असं केलं पाहिजे ते तसं केलं पाहिजे असं सांगणारे रुबाब दाखवणे तो पण तर छंदच आहे ना रुबाब दाखवणे हे असं करायला पाहिजे ते तसं करायला पाहिजे हे असं करा ते तसं करा हे करा ते करा तो पण तर छंदच आहे आणि श्रमदान देण्याचा पण तर छंदच आहे तर मघाला श्रमदान करण्याचा छंद होता अतिशय तो सुसंस्कारी होता विनम्र होता सिलवान होता गुणवान होता लहानाचा मोठा झाला गावामध्ये आणि जो कोणी गावामध्ये एखाद्या रस्त्यावर कचरा टाकत असे तर तो लगेच तो कचरा घेऊन जात असे आणि तिकडे त्या काळातली जी काही डस्टबिन कचराकुंडी वगैरे असे तिथे नेऊन टाकत असे 
रस्ते साफ करत असे विहिरी पावसाळ्यामध्ये त्याच्यात घाण पाणी जाऊ नये म्हणून त्याला कठडा वगैरे बांधत असे आजही गावात अशी लोक आहेत गावाकडे गावाकडे आजही अशी परोपकारी लोक आहेत मदत करणारे लोक आहेत लोकांना काही ना काहीतरी त्यांना मदत करणारी लोक आहेत शहरामध्ये त्यांची संख्या मात्र कमी आहे गावाकडे अशी लोक आहे तर मग तसा होता तर मग असेच दिवस चालले तर स्वभाव स्वभाव असतो चांगले माणसं सगळ्यांनाच आवडतील असा काही विषय नसतो असतो का असा विषय नसतो भगवान बुद्ध सगळ्यांनाच आवडत होते असं वाटते का तुम्हाला नाही भगवंताच्या काळातील देखील काही असे लोक होते की भगवंत त्यांना आवडत नव्हते आता बाबासाहेबांनी एवढं काही केलं आपण म्हणतो का सगळ्याच लोकांना बाबासाहेब आवडतात का आपल्या आपल्या देखील नाही काही काही लोक म्हणतात उगाच बावीस प्रतिज्ञा दिल्या बाबासाहेबांनी अहो म्हणतात लोक काल बाह्य झाल्या म्हणतात बावीस प्रतिज्ञा असे म्हणणारे लोक आहे तुम्हाला सांगतात आमच्यापर्यंत त्या गोष्टी येतात बऱ्याच गोष्टी निगेटिव्हिटीच्या बाबतीमध्ये तर मघाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा गावातले जास्तीत जास्त लोक त्याला नाव ठेवत होते अरे काय तो मग काम नाही धाम नाही काय नाही उठसूट जातो समाज मंदिरामध्ये आता तुमच्या पण वाट्याला कधी आला असेल बघा आताच एक माणूस म्हणजे मला माझं पोरगं म्हणते माझी बायको म्हणते एका ठिकाणी की काय बाप्पा तुम्ही उठसूट विहारात जाता उठसूट विहारात जाता तिथं काय आहे कुणाची मानसिकता कशी कुणाचा स्वभाव कसा कुणाचे विचार कसे नाही का कुणाला कोणी काही म्हणू शकते तर त्या मघाला नाव ठेवणारे जे लोक होते तर ते सहज सगळ्यांच्या समोर म्हणायचे कारण ते दारूच्या गुत्त्यावर लोक जात होते हा दारूच्या गुत्त्यावर जात नव्हता ते जुगार खेळत होते हा जुगार खेळत नव्हता ते लोकांच्या बद्दल नको नको ते बोलत होते निंदा नालसी करत होते चुगली करत होते इतरांची हा त्यांच्यामध्ये सामील नव्हता होत ते चावडीवर बसत होते तवळक्या करत होते याला त्याला गाठून मुलींना महिलांना गाठून त्यांना त्रास देत होते हा त्यांच्यामध्ये जाऊन बसत नव्हता चोराला चांगले लोक सहन होत नाहीत हा नैसर्गिक स्वभाव आहे चोराला चांगले लोक सहन होत नाही चोर जर कोणाबरोबर मैत्री करेल तर चोराबरोबरच करेल लबाड माणूस कोणाबरोबर जर मैत्री करेल किंवा त्याला जर कोणते लोक सहन होतील तर लबाडच माणसं सहन होतात ज्या प्रकारची स्त्री असेल तिला सुद्धा त्याच क्वालिटीच्या स्त्रिया पसंत असतात त्यांची सोबत साथ पुरुषांचं देखील तसंच आहे म्हणाले भगवान बुद्ध वाईटांबरोबर वाईटांना राहायला आवडते आणि चांगल्याबरोबर चांगल्यांना राहायला आवडते हा स्वभाव आहे निसर्गामध्ये असलेला आणि त्यामुळे मघाला नाव ठेवणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त होती महिला त्याला शिवीगाळ करत होत्या जर कोणी कचरा टाकला आणि एखाद्या शहाण्या माणसानं म्हटलं की बाई कशाला कचरा टाकता इथे तर महिला वगैरे म्हणायच्या की अहो तो मग आहे ना तो येईल आणि कचरा उचलून घेऊन जाईल असं कधी कधी कोणाकोणाच्या जीवनात होते बघा आपल्या लक्षात येत नाही आपण जे रुबाब दाखवतो टेक दाखवतो तर त्या टेकीतून असं पु अकुशल कर्म आपल्याकडून घडते कधी कधी ते लोक नेतील ना उचलून लोक करतील ना आपल्या आंगण झाडायला लोक तयार नाही कधी कधी लोकांना म्हटलं तर लोक काय म्हणतात महापालिकेवाले लोक येतील ना झाडतील ना अहो ते येतील पण झाडतील पण पण कधी कधी आपली पण कंबर वाकवली पाहिजे आपण तेवढाच व्यायाम होईल आपला हातपाय आपले पण झुकवले पाहिजे पसरले पाहिजे आपला पण तर व्यायाम होईल पण तसं होत नाही मग मघाच्या संदर्भामध्ये लोक नाव ठेवत होते पण गावातले दुसरे दोन मुलं तरुण मुलं आपापसामध्ये चर्चा करत होते एक दिवस की अरे सारं गाव मघाला नाव ठेवते पण मी विचार करतो आहे की मघासारखा माणूस आपल्या गावात शोधून सापडत नाही मग अत्यंत चांगला आहे आणि माझ्या मनात विचार आला की मी मघाला गुरु बनवलं पाहिजे अरे काय ते त्याच्यातलं सील काय तो त्याच्यात संयम काय ते त्याच्यात आपुलकी काय तो त्याच्यात परोपकार काय तो त्याच्यात संयम काय तो त्याच्यात सुसंस्कार ह्या सगळ्या गुणांची ते उजळणी करत होते आणि त्या मघाला म्हणजे कौतुक करत होते मगास आणि त्या दुसऱ्या मित्राला एक मित्र सांगत होता तर तो म्हणाला हो गड्या मी पण विचार करतो आहे की सगळे लोक दारूच्या गुत्त्यावर जातात नको नको ते कामं करतात वाममार्गाला लागलेले आहेत अनेकांना त्रास देतात पण मग मात्र तसा नाही आहे उलट पक्षी मग खूप चांगले कामं करतो श्रमदान करतो कचरा साफ करतो 
आणि सगळ्यांच्या बद्दल चांगलं बोलतो तर आपण मघाला गुरु बनवलं पाहिजे आणि मग दोघेही मित्र मिळून त्या मघाकडे जातात आणि मघाला म्हणतात की बघ गड्या आम्ही आतापर्यंत तुला नावं ठेवले परंतु आता आम्हाला असा विचार येतोय मनामध्ये की आम्ही तुमचं शिष्यत्व पत्कारावं आणि तुमच्या सोबतीनं श्रमदान वगैरे जे काही तुम्ही करता मार्ग पत स्वीकारलेला आहे त्या मार्गाने जावं तर मग म्हणतो की बघा हे शरीर नश्वर आहे मला गुरु बिरु काही तुम्ही मानू नका जर तुम्हाला खरंच मी चांगला वाटतो आहे तर मी जे जे म्हणून काही करतो आहे त्या त्याप्रमाणे तुम्ही पण करावं ते दोघे तयार होतात मग दोनाचे चार चाराचे सहा असं करत करत तीस लोक तयार होतात तीस तरुण तयार होतात मग अख्ख्या गावाचा विकास करतात गावामध्ये धर्मशाळा काढतात गावामध्ये निरो आरोग्यी निरोगी लोक म्हणजे रोगी लोकांसाठी शाळा खोलतात त्यांची सेवा करतात ज्यांच्या कोण कोणाच्या घरी काही दुःख झालं आहे कोणाच्या घरी काही वाईट झालं आहे तर तिथे जाऊन त्यांना मदत करत असतात कोणी गरीब आहे त्याला मदत करतात घर बांधण्यासाठी मदत करतात गावचा रस्ता साफ करण्यासाठी मदत करतात पूल बांधण्यासाठी मदत करतात मग गावाच्या शेजारच्या पण गावामध्ये जातात तिथे पण मदत करतात कोणाला करायला धरायला हे तीस लोक मुलं जात राहतात सगळीकडे त्यांची कीर्ती पसरते आपोआपच भगवान तर म्हणाले की जे सिलवान असतात त्यांची कीर्ती पसरते आणि मग त्यांची कीर्ती पसरते परंतु गावातले जे काही चार दोन लोक असतात जे लोकांना वाम मार्गावर लावण्याचा सदोदित प्रयत्न करत असतात बघा तुम्ही दारू विकणारे जे लोक असतात ते सदैव असा विचार करत असतील की दारूच्या गुत्त्यावर दुकानावर लोक आले पाहिजे त्यांना काही देणं घेणं नसतं की कुणाचा या दारूमुळे संसार उद्ध्वस्त होतोय का कुणाचं काही नुकसान होतंय का असं असतं विचार करत असतील डॉक्टर डॉक्टर असतात पण सगळेच डॉक्टर मला म्हणायचं आहे वाईट नसतात पण काही काही डॉक्टर असे पण असतील की अरे घड्या पेशंट आले पाहिजे म्हणजे लोक आजारी पडले पाहिजे कोणती साथ घे मला तर वाटते हे कोरोना बिरु कोरोना बिरुणा काय जे होता तो गेला तर काही आपोआत वगळता बरेच डॉक्टर नाराज झाले असतील आर हे बरं झालं एक दोन लाख रुपये भेटत होते आपल्याला मस्तपैकी आयडियोलॉजी लढून आता ते भेटत नाही लोकांचा विश्वासही उडाला आणि सगळा खेळच संपला मला एक जण म्हणे बा आता म्हणते जी बुस्टर डोस राहिला म्हणे आणि तुम्ही तो घेऊ शकता म्हणे बुस्टर डोस बीस तर सांगितलं एक आणि तर सांगतोय यासाठी तात्पर्य की मग मघाच्या संदर्भात त्याच्या तीस मित्रांच्या संदर्भामध्ये गावामध्ये एक नकारात्मक वातावरण तयार करण्याचा चार दोन लोकांनी प्रयत्न सुरू केला बघा तुम्ही बाबासाहेब काम करत होते लोकांनी त्यांना रडवलं परेशान केलं त्रास दिला बाबासाहेबांना भगवान बुद्धांना सुद्धा त्रास झाला खूप त्रास झाला भगवंताला सुद्धा परेशान करून सोडलं लोकांनी देवदत्ताने दगड त्यांना मारण्यासाठी सोडला हे जग जाहीर आहे तुम्हालाही माहिती आहे त्या राजग्रहावर भगवान बुद्ध राहत होते तर तिथे दोन चार सहा आठ लोक मारायला पाठवले भगवंताला स्त्रियांचं लांछन लावलं भगवंतावरती नको नको ते आरोप झाले मारण्याचा प्रयत्न झाला शिवीगाळ दिल्या गेली अनेक लोक थुंकत राहिले भगवंतावरती ते पण उदाहरण आहे भगवान भिक्षाटनासाठी गेले आणि एक व्यक्ती भगवंताला शिवीगाळच करत होता एक व्यक्ती भगवंतावर थुंकत होता भगवंताकडे पाऊ पाऊ थुंकत होता भगवान बुद्धामध्ये मात्र महाकरुणा होती भगवंताने मात्र तत्सम कर्म केलं नाही भगवंतानं प्रेमानं आपुलकीनं आईच्या भावनेनं वडिलाच्या भावनेनं प्रत्येक व्यक्तीला अशा क्वालिटीच्या व्यक्तीला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला मग मगाच्या संदर्भात जे चार लोक होते दोन चार लोक होते ते वातावरण गढूळ वातावरण तयार करत होते तर त्यांनी अशी बोंब उठवली आजूबाजूच्या गावामध्ये आणि राजाकडे की महाराज चार दोन लोक गेले राजाकडे कंप्लेन करण्यासाठी मघाची आणि त्याच्या मित्रांची आणि राजाला सांगत होते महाराज आमच्या गावातील मग आणि त्याचे तीस मित्र सगळ्या गावाची धुळधाण करीत आहे खूप नुकसान करत आहेत कोणी कुणालाच आवरत नाही आहेत महिलांना त्रास देत आहेत मुलींना त्रास देत आहे म्हाथाऱ्या माणसांना त्रास देत आहे रोगी माणसांना त्रास देत आहे गावामध्ये कचरा करत आहे घाण करत आहेत आणि त्यामुळे लोक त्रस्त आहेत महाराज काहीतरी करा तर राजा राजा असतो मग राजाला खरं वाटलं ते प्रथम दर्शन मग राजाने काही सैनिक पाठवले आणि त्या सैनिकांना हुकूम दिला की मग आणि त्याच्या तीसही मित्रांना पकडून घेऊन या बेड्या घालू मग राजाकडे मग आला आणि त्याच्या तीस मित्रांना घेऊन आले आता मग आणि त्याचे मित्र काही पळून वगैरे गेले नाही का ते चोर नव्हते 
चोर पळून जाते मग कशाला पळून जाईल त्याचे मित्र कशाला पळून जातील मग त्यांना राजाच्या सैनिकांनी घेतलं राजा समोर हजर केलं पण राजा समोर हजर करताना राजा आपल्या हस्तीशाळेमध्ये होता राजाला सांगण्यात आलं की ते तीस मुलं आणि मग हाला आणण्यात आलाय महाराज आता पुढचा काय हुकूम तो आपण द्या त्या काळातल्या प्रथेनुसार राजाने सांगितलं सगळ्यांना झोपवा रांगेत आणि त्यांच्यावरून हत्ती चालवा त्या काळातल्या सजा तुम्ही जर इतिहास पाहिला तर एवढ्या भयानक डेंजर डेंजर सजा आहेत होत्या त्या काळामध्ये आता त्या सजा तर काहीच नाही त्याच्या पुढे एवढ्या भयंकर सजा होत्या इतिहासाचं जेव्हा थोडाफार अभ्यास करतो आपण तर बघा एवढ्या ते वाचतानाच अंगावर शहारे येतात की एवढे भयंकर हे कांती सोलायची लोकांची चमडा सोलून काढायचे जिवंतपणामध्ये काय त्या वेदना असतील त्याच्यावर मीठ चोळायचे त्याच्यावर चटणी चोळायचे म्हणतात सुळक खुपसायचे डोळ्यामध्ये सुळक खुपसायचे जिवंत माणसाच्या ही जीभ बाहेर काढायचे ती बंद करायचे उकळतं तेल डोळ्यातही टाकायचे आणि तोंडातही टाकायचे ऐकतानाच आपल्याला किती भयंकर वाटते ते तर अशा प्रकारच्या शिक्षा होत्या त्या काळामध्ये तर मग राजाने सांगितलं की मग हाला आणि त्याच्या मित्रांना हत्तीच्या पायाखाली द्या झोपवा सगळ्यांना मग झोपवलं सगळ्यांना आणि झोपवल्यानंतर मग हत्ती सोडला तर हत्ती हा जो प्राणी आहे तो मोठा बुद्धिवान प्राणी आहे तुम्ही इथे अजिंठा होस्टेल अजिंठा होस्टेल मिलिंद होस्टेल अजिंठा होस्टेल त्याला म्हणतात तिथे बाबासाहेबांनी बघा वरती जे डिझाईन बनवलं आहे त्याच्यामध्ये हत्ती पण आहे हरिण पण आहे बैल पण आहे आहे बौद्ध धर्मामध्ये बौद्ध संस्कृतीमध्ये खूप महत्त्व आहे बैलाचं बल सांगितलं आहे घोड्याचं बल सांगितलं आहे हत्तीचं बल सांगितलं आहे हरणाचं बल सांगितलं आहे प्रत्येक प्राण्यात एक एक प्रकारचा असा एक माणसाने घेण्यासारखा विशिष्ट असा गुण आहे तर हत्ती हा बुद्धिमान प्राणी आहे भगवंताच्या काळामध्ये सुद्धा बघा तो हत्ती नाला गिरी गजवरंग अतिमत्त भूतंग दावग्ग चक्क मसनी व सुधारुणंतंग मे तंबुसेक विधिना जितवा मुनिंदो तंते जसा भवतु ते जयमंगलानी बरोबर आहे अष्टगाथेमध्ये असं म्हटलेलं आहे तर हत्ती सोडला भगवंतावरती तेव्हा आनंद असा समोर थांबला परंतु भगवंतामध्ये असलेल्या मैत्रीच्या बलाने तो हत्ती भगवंताला काही करू शकला नाही हत्ती हा अतिशय बुद्धिमान असतो खरोखर हत्ती एवढा मोठा बलाढ्य प्राणी असून देखील श्रीलंका किंवा इकडे बांगलाकडे वगैरे तुम्ही कधी गेलात तर हत्तीला पाळल्या जाते इकडं पण हत्ती शाळेमध्ये हत्तीला कधी कधी हत्ती दिसतो बघा त्याला पाळल्या जाते माणूस त्याच्याजवळ पोहोचू शकते त्याला बस म्हणलं की तो बसते उठ म्हणलं की उठते सोंड खाली कर म्हटलं की सोंड खाली करते सोंड वर कर म्हटलं की सोंड वर करते माहिती आहे तुम्हाला तारा टाकताना इकडून तिकडं तिकडून इकडं हत्ती माणसाचं ऐकते हा हला की हत्ती प्राणी आहे माणूस माणूस आहे त्याच्यासमोर त्यानं जर सोंड फिरवली तर माणूस होत्या तर नव्हत्या नव्हता होऊ शकते एवढा बलवान प्राणी आहे पण जेवढा बलवान शरीराने आहे तेवढाच तो बुद्धीने सुद्धा बलवान असतो हुशार असतो बुद्धिमान असतो तर मग तो हत्ती जे सोडला त्या मघावर आणि मित्रांवर तर मग आणि त्याचे मित्र सिलवान होते मैत्रीवान होते त्यांनी कुणाला दुखवलं नव्हतं कुणाला त्रास दिला नव्हता तर मघाने त्या तीसही मित्रांना सांगितलं की गड्यांनो बघा आता जर आपल्याला मरण येणार असेल तर बघा आरडा ओरडा करून शिवीगाळ करून राग राग करून अशा मानसिकतेत मरण्यात काही अर्थ नाही माझ्या अभ्यासानुसार मग म्हणतो की मरताना जर आपण मंगलमैत्री करून मेलो तर आपल्याला सुगती प्राप्त होऊ शकते काल तुम्हाला ते उदाहरण दिलं बघा मठ्ठ कुंडलीचं नाही का तर चित्ताची अवस्था मरतानाची जशी असेल तशी ते तसीक अवस्था आपल्याला प्राप्त होऊ शकते हे बुद्ध उपदेशामध्ये सांगितलंय मग ते सर्व लोक मग त्यांना सांगतो की तुम्ही हत्तीवर मंगलमैत्री करा हत्ती ज्याने सोडला त्याच्यावर मंगलमैत्री करा ज्याने आपल्याला पकडून आणलाय भाग पाडलं त्याच्यावर मंगलमैत्री करा आणि राजावर मंगलमैत्री करा याच्याशिवाय दुसरा आपल्या समोर पर्याय नाही मैत्री करूया आपण आणि मग ते झोपून असतात आणि मैत्री करतात तर तो हत्ती येतो खिंकाळतो ओरडतो परंतु तो त्या लोकांवरून काही चालत नाही मग चालत नाही तर सगळेजण परेशान होतात मग राजाला सांगितले जाते महाराज काहीतरी इथे वेगळाच प्रकार आहे 
हत्तीला आम्ही घेऊन चाललो आहे तिथे त्यांना तुडवण्यासाठी पण हत्ती काय पुढे जायला तयार नाही मागत नाही पुढे जायला तर राजा म्हणतो की त्यांना दरबारात हजर करा मग आला आणि त्याच्या मित्रांना आणि मग दरबारात हजर केल्या जाते त्या सर्वांना मग राजा म्हणतो यांची झडती घ्या यांच्याकडे काहीतरी औषध असलं पाहिजे आता वनस्पती जडीबुटी काही औषधं असतात साप जवळ येऊ नये म्हणून काळी अपुमारी असते माहित आहे ना तुम्हाला असते अहो खरंच असे काही झाडपाल्याचे औषध असतात अहो म्हणतात नाही असतात खरोखर वनस्पतीमध्ये खूप मोठी पावर आहे त्याचं तुम्हाला उदाहरण मी सांगेल बोधी धर्म नावाचे भिक्षू होते त्या काळामध्ये ज्यांनी आता हे कराटे वगैरे जे आहे ना जंबो कराटे काय तायकांदो वगैरे वगैरे काय जे प्रकार आहेत ना हे ज्यांनी निर्माण केले त्यांचं नाव बोधी धर्म म्हणून आहे होतं ते भिक्षू होते चेन्नईला वास्तव्य करत होते भारतामध्ये परंतु ते चीनला गेले आणि ते जडीबुटीचं वनस्पतीचं आयुर्वेदाचं त्यांना ज्ञान होतं आणि स्वसंरक्षण करण्याच्या संदर्भातली कला त्यांना अवगत होती तर ते तिकडे जातात चायनाला आणि चायनाला जाऊन मग ते तिथे प्रशिक्षण देऊन लोकांना तयार करून आयुर्वेदाची माहिती देऊन पुन्हा भारतात परतण्यासाठी लोकांना सांगतात की मला माझ्या मायदेशी जावं लागेल आणि ही गोष्ट ऐकल्यानंतर त्या चायनाचे लोक त्यांना आपापसामध्ये विचार करतात की बघा जर बोधी धर्म तिकडे गेले तर मग आपल्याला कोण मिळेल तर मग कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मेलेले असतील जिवंत असतील हे इथंच राहिले पाहिजे याच्यासाठी त्यांना विष देतात आणि बोधी धर्म भिक्षूंना माहीत असतं की याच्यात विष आहे ते सांगतात पण त्याच्यामध्ये तुम्ही विष दिला आहे पण तेही मी प्रेमाने घेतो आहे आणि त्यांच्यासमोर ते भोजनातून दिलेलं विष घेतात आणि ते मरतात त्यांची अंतिम संस्कार तिकडे केल्या जातो तुम्ही चायनाला वगैरे जर कधी गेलात तर आत्ताही तिकडे बोधी धर्मांचे पुतळे आहेत हे चित्रपटात सांगितलं आहे का चित्रपट पण आहे तो साऊथ इंडियन चित्रपट आहे त्याच्यामध्ये ही स्टोरी आहे मी नेटवर सर्च करत होतो तर तर मग हे जे काही आहे वनस्पतीमध्ये खूप मोठी पावर आहे असं मला म्हणायचं आहे वनस्पती आजही असे आहेत की त्याच्यात खूप मोठी पावर आहे आयुर्वेदिक औषधे असतात फक्त ते ओरिजिनल जर असतील तर त्याचा परिणाम आहे आम्ही लहान होतो तर लहान होतो तर जरा हुशार पण तर होतोच पण लहान पण उन्हाळग्या करण्यासारखं असते उन्हाळग्या करतो ना आपण प्रत्येकजण तुम्ही लहानपणामध्ये बघा उन्हाळग्या करत असाल तर आमच्याकडे ते पूर्वाश्रमी तर शेत गावाजवळ शेत होतं आंब्याचे झाडं वगैरे काय काय गाई म्हशी सगळं होतं तर मग आम्ही ते जायचो तिथे शाळा सुटली की शेतात शाळा नदी आणि शेती असं आहे तर मग लहानपणी खेळायला जायचं तर मग खेळताना मग ते काही ना काहीतरी लागायचं आणि जखम मग ते रक्त वगैरे निघायचं तर गावाकडे जर जेव्हा कधी काही लागायचं जखम व्हायची तर घाव काढी म्हणून आमच्याकडे म्हणतात त्याला घाव काढी तुमच्या इकडे काहीतरी त्याला टणटणी पण म्हणतात त्याला घाव काढी पण म्हणतात त्या पानांना जर हातावर असं आपण हे केलं आणि टाकलं तर ते रक्त वगैरे थांबते जखम भरून निघते बघा एक उदाहरण म्हणून मुद्दा म्हणून यासाठी सांगितलं की त्या हत्तींना थांबवण्यासाठीचे काही वनस्पती किंवा औषध यांच्याकडे आहे का ते यांची झाडाझडती घ्या असं राजाने सांगितलं त्यांची झडती घेतल्या गेली परंतु त्यांच्याकडे काही सापडलं नाही मग राजा त्यांना म्हणतो की तुमच्याकडे हत्तीला थांबवण्यासाठीचा मंत्र असावा विंचवाचं विष उतरवण्याचा मंत्र असतात हे तुम्ही ऐकलंय साधा साप चावला असेल तर त्याच विष उतरवण्याचे मंत्र असतात हे ऐकलंय तुम्ही व्हेरी गुड हुशार आहे तुम्ही सर्वजण हो तर मग राजाला वाटलं की बा यांच्याकडे काहीतरी मंत्र वगैरे असेल हत्तीला थांबवण्यासाठीचा किंवा त्याचा स्वभाव शांत करण्यासाठीचा आणि म्हणून हत्ती थांबला असावा तर राजा म्हणतो असं तुमच्याकडे कुणाकडे काहीतरी आहे तर मग म्हणतो की महाराज असं आमच्याकडे काही नाही आहे ना हत्तीला थांबण्याचा मं थांबवण्याचा मंत्र आहे ना कोणती वनस्पती आहे परंतु आम्हाला आत्तापर्यंत आम्ही जे काही कामं केले तर सिल्वान बनून कामं केले सदाचारी बनून काम केले सगळ्या आया बहिणींना स्वतःच्या आया बहिणीसारखं समजलं आम्ही सगळ्या लोकांना भावासारखं वडिलांसारखं समजलं आम्ही सर्व लोकांच्या मदतीला धावून गेलो आम्ही एवढीच काय ती आमची चूक आहे महाराज बाकी कोणती आमची चूक नाही आणि 
त्या हत्तीने आमच्यावर का म्हणून तुडवलं नसेल तर आम्हाला वाटतं आम्ही आता झोपलेलो असताना आम्ही तुमच्याबद्दल ज्यांनी आम्हाला पकडून आणण्यासाठी कारणीभूत ठेवलं पडले त्यांच्यासाठी हत्तीवर आम्ही मंगल मैत्रीचा भाव केला की बा त्यांचंही मंगल हो वगैरे वगैरे राजाला पश्चाताप झाला आणि ज्यांनी चुगली लावली होती त्यांना बोलवलं आणि राजानं फरमान सोडलं की यांना आत्ताच्या आत्ता फाशी द्या हे लबाड बोलल्यामुळं यांनी चुगली केल्यामुळं या शिलवान लोकांना आपण मारलं असतं तर तो मग जो असतो तो म्हणतो महाराज याला तुम्ही क्षमा करा का तर ह्याने जर आम्हाला चुकीचं ठरवलं नसतं तर तुमचा दर्शन लाभ झाला नसता राजाचं दर्शन झालं नसतं आणि आमच्यात काहीतरी चांगूल पण आहे सील आहे सदाचार आहे हत्ती आमच्यावर चालून येऊ शकला नाही सिलवान असल्यामुळं मैत्रीचा पावर आहे याची आम्हाला जाणीव झाली आणि त्यामुळे महाराज याला आपण क्षमा करावी माफ करावं असं राजाला सांगितलं ही कथा जातक कथा यासाठी म्हणून सांगितलं की सील पारमिता पूर्ण करण्यासाठी एक बोधिसत्व अशा प्रकारचं कर्म करू शकतो सील पालन करू शकतो जी काही आतापर्यंत आपणास मी धम्मदेशना दिली आहे तेव्हा या धम्मदेशनेच्या योगे आपल्याला मिळालेल्या आयुष्यामध्ये क्षण प्रतिक्षण सुख शांती समाधान आयुष्य आरोग्य आणि बल प्राप्त होत राहावे यासाठी मंगल आणि उदात कामना व्यक्त करून मी माझ्या शब्दांना इथे पूर्ण विराम देत आहे भवतो सब मंगलम रखंतो सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोथी भवंतु ते भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोथी भवंतु ते भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोथी भवंतु ते